，月色娇，寒光如夜，清风微凉。乱纷扰，如烟四起浮朝朝，醉卧云霄，执笔跃然你容貌，情节难逃，如青丝缠绕。烟年少。离别风霜渡寂寥，剑如鞘，莫问江湖路迢迢。眉间眼角，梦中萦绕，情微笑。少年桀骜，凭此心灼烧。迷回眸，轻笑，忘却世间曾几多纷扰。江山多娇。不及你的笑，只求有你入怀抱。这一遭，不负此生共逍遥。可曾尝过？哎呀，我可是穷人，我怎么喝过这么好的茶？这哪儿买的？建安城。怪不得，建安城买的呀。等我有钱了，我也要去那逛逛。难道他跟建安城真的一点关系都没有？是慕容府的二公子啊，这藏书都是精品啊。哎帮你磨个墨吧，放手。我觉得我们这么编排别人属实不好，所以所以什么？所以我决定封闭了。别呀、啊，朱婉，我可不想再去挑粪了。安啦安啦，我们还有别的业务可以做，钱一样赚。什么什么？快说快说，晚点再说。哎呦！哎，朱婉，你今天怎么看这么累啊？别提了。还不是因为那个慕容冲啊，把我搞得浑身疼。哎呀，竟然对我做那种事情。
，煮完。煮完好巧啊，阿弟！过来，过来坐。福公子，别看，快吃。别人坐他旁边，他就可以，连那个慕容宝都带上。别生气，就是吃顿饭而已嘛。朱安，过来坐，还是坐我这边吧。红哥，怎么了，老弟？你是对我坐在我未婚夫君旁边有什么意义吗？坐我旁边，防止你惹祸。嗯我坐在我未婚夫君旁边会很乖的。好了，阿成，吃饭。好的，鹏哥。朱婉，你今日的学习怎么样啊？我，阿弟教我教的非常好。是吗？是的，红哥，我一定会好好教朱婉的，我自然信你。来，红哥，这鸡腿啊，还是自己吃。朱婉正在长身体，他再长啊。那脑子也不会长大，他不配。你说谁不配啊？你给我，我的。你给我，放开！不知廉耻！我再不知廉耻。好了，要吃鸡腿的话，到外面再拿一个便是。不行。还给我。给我。还给我。撒手。赢了，我的，红哥吃，福公子吃，红哥吃菜，红哥吃。是不是一定要给我杠？有完没完西风，拿双鞋进来。西风
我脸盆呢？西风，我腰带呢？子哥家的杯子就是不一样啊，喝酒都是甜的。哎，不过这点东西不值得我再下一趟山呀、啊，我得再捞点什么。反正现在阿喜不在，我尽出自由。我最近觉得怪怪的，有很多东西总是不翼而飞，很是诡异。你别想多了，也许只是你忘记放哪儿了，会找到的。不对劲，红哥，你最近有没有丢失什么东西啊？我倒是没有，不过学院的安全还是有保障的。如果真的有窃贼的话，应该很快就会抓到的。嗯，也是。今日高院长在，你记得一定要把功课给准备好。放心，我已经完成的无可挑剔。红儿，把我昨日留的功课收上来。是。傅公子，先收我的。很好。傅公子，还有我的。阿冲，哎，我我作业呢？我刚刚我明明拿出来了，是不是放在书箱里了？
来了。二公子果然神机妙算。慕容初啊，起来！慕容宝，嗯，你吃不吃？昨晚呢？我也不知道。哎，周哥，听我解释。周哥，别别打鸡腿。哎，周哥，你再这样，我见你一次打你一次。周哥。这便是慕容府二公子慕容冲，印有私印，货真价实，嫁衣陪侍。慕容冲，亿万少女梦的毛巾，这一块毛巾拥有了他，四舍五入就等同于跟慕容冲一起沐浴洗澡了。来闻一下。这上面还带有慕容冲的提香。今天清仓大甩卖，只要十两银子，便可以让你身边的姐妹羡慕嫉妒，当然也可以竞价。二十两，我要了，我要，我要，我出三十两，三十两。还有没有人出更高的？三十两，三十两，不是吧？我出五十两，五十两。五十两，五十两。我这个人做生意向来都是良心，从来不做黑心商家。五十两，快给我！香是我的了，我也想要。还有什么？还有什么？我也想要。稍安勿躁，稍安勿躁。我们还有下一个商品，是什么呀？还有呢？慕容冲的鞋子。大家稍安勿躁啊！没有买到的姐妹，每个人都会有的。慕容冲的毛笔，慕容冲的碗筷，慕容冲的书，还有慕容冲的洗脚盆。我，起拍价，十两银子，十两银子。有没有人出更高的？二十两，二十两，我三十两，三十两。我出四十，四十两；我出五十，一百十两；我出一百，给我给我一百两。这慕容冲挺值钱的呀！哎，姑娘看上哪样了？
配，给我看看呢。啊，这玉佩看起来是一对儿啊，少了一个，色泽一般般，水分不够，通体浑浊。这样吧，五两银子。我，你不如去抢。抢哪有钱赚？那就八两银子，不能再多了啊！哎，你这地下市场卖的这玉佩，来路应该不正吧？也是，我这万一买回去了，再被人找上门也挺麻烦的。嗯。行吧，一手交钱，一手交货。啊！阿超，你怎么搞成这样了？哎，我，你先吃点东西垫垫。小茹，我终于找到你，我还以为你出事儿了。瞎说什么呢？你嫌我命大着呢。自从你上次被抓走以后，我不熟悉这里的地形，也打不过那些乞丐，没地方住，也没饭吃。碰到几个好心人，说是我几个馒头，我才活下来的。你慢点吃，没人和你抢，这些都是你的。小茹，这么长时间你去哪儿了？我后来打听才知道，那可是慕容家的马车。我现在就是慕容家的大小姐，慕容珠啊。什么？小点声！真的假的？你真的是慕容家的大小姐？当然是假的了。那你这不是骗人吗？说来话长，一句两句的也说不清楚。我晚点再给你解释，反正你记住了，现在我就是慕容珠婉，慕容珠婉就是我，千万别给我说漏嘴了。嗯，小茹，啊不，楚婉姐，我听说慕容家很危险的，虽然那里很好，但是你还是快点逃出来吧。现在还有点事情没有解决完，你别担心我，我这么厉害，肯定没问题。你把这些钱拿着。等我事情办完以后，咱们就换个地方，去买个大宅子。嗯。阿长，你说我们俩都不知道自己的身世，有没有可能，我们的父母还在世，我们也有机会找到他们，喊他们一声爹娘呢？我从来都不敢这么想。现在，我的家人只有你了。没事，阿长，万一我找到了我爹娘。我就让他们认你做儿子。嗯。朱婉小姐，二公子请您过去。小，朱婉姐，小场面。请。阿弟，周婉小姐，你怎么敢冒充周婉小姐？你是谁？你
，你又是谁啊？你忘了吗？她是你的乳娘啊！完蛋了，哈，乳娘啊！哎呀，许久未见，我都快忘。二公子，你一定要替朱婉小姐伸冤呐、啊！别装了，说吧，是谁派你来的？你的目的又是什么？我就是慕容朱婉，二公子。自打小姐出生时，我就一直服侍她，直到两年前我男人离世，家里是老的老，小的小，我只能离开小姐，回到了老家。你的样貌虽然与小姐很相似，可你眼中的神采是截然不同的，我断然不会认错的。我已知晓了，张氏。你先下去吧。你这个坏女人！慕容夫人也没告诉我有这一出戏啊，我这不是要自由发挥了吗？啊！我承认，我不是真的慕容朱婉。那你说，是谁派你来的？你娘。别怕，胡言！我我说的都是真的。哎，那个你身中剧毒，你娘用珍珠碗和你一命换一命了，不然你以为你的毒是怎么解的？哎，慕容珠碗虽然自幼痴傻，但他却是盟主最疼爱的孩子。你娘为了隐瞒珍珠婉已死的事实，所以让我来客串两天。嗨，你说我这么做还不是为了你和你娘好吗？不可能！你在说谎！我我娘怎么可能做出这种事？我说的都是真的。你要是不信的话，你就去问你娘去。反正你的命就是用别人的命换的。母亲，现在那个朱婉定然是假冒的，你莫要被她哄骗了。重儿，莫要多疑，她就是你的姐姐慕容朱婉。可是她……你父亲不日就要出关，他从小爱护朱婉，一定要与她和睦相处。哎，你没事吧？你说，你也不要太难受，这事儿也怨不得你，你不知情啊。所以你才更要带着珍珠碗的血，好好的活下去，让他没有白白献出一条生命。我想知道珠碗藏在哪儿了，想去祭拜一下他。那你可真得失望了，哇！那天一个雷鼓，砰！就炸了。他烧起来了，所以我真的不知道他葬在哪里。我一定会给朱万一个交代的。那，那个乳娘怎么办？我慕容家想要藏一个人，还不是什么难事。好了，我还有些事要处理，要留几日。我相信阿弟会处理好这些事情的，那我就先走了。哎我这毒是怎么解的？多亏了云鹤道长，他忙了一年多，终于配置出了解毒的灵药。娘，可我中的不是普通的毒，是血蛊。结果怎是异事？您就同我说实话吧。血蛊并非传闻中那么难解，你要相信云鹤道长的医术。
我在禁地碰到了朱婉，我也将他接回到府里，以后要与我们一起同住。他自小吃傻，以后有些事情你还是要多担待些好。那妇人已经进入圣云山地界，有回信说，他已经指认朱婉小姐是假冒的。我只想娶盟主的女儿，至于她是不是假冒的，我不在乎。那这妇人？朱婉小姐，老伯，你不必如此客气。老伯，我瞅着你很眼熟，您是慕容家的老人吧？算起来，老奴自十岁来到慕容家，现下已有四十余载了。那老伯，那您可看过有什么亲戚和我长得很像那种？比如说，我母亲的……呃，哦。呃，我乃一介奴仆，怎敢妄议主家之事啊？万万不可呀、啊，万万不可！这，让老夫好好想想，好像是有这么一个人。谁呀、啊？呃，有点模糊了。哎呀，我想想啊。想不起来了呀！哦，我想起来了，我想起来了，呃，是有这么一个人，是张姨娘有个妹妹，呃，后来嫁入了周家，生下了一女，与您十分相像，他们来过一次圣月山，不过后来就没消息了。那那现在可还能找到周家？呃，这怕是难了。哎呀，不过不过什么？这个院子里啊，有一座藏书阁，那里边啊，收集着盟主当年搜集的江湖各派的情报，里边啊，说不定会有周家的记载。那藏书阁在哪儿呀？在，呃，呃，在那边。哎，不对，不对，不对，哎，不对，在那边儿，嗯，也不对，在哪儿呢？哎，你瞧我这脑子，在，哎，我想起来了，在二公子卧房附近。二公子卧房附近，嗯。慕容冲房间，旁边就是藏书阁我先填饱肚子也行啊。是鸡汤
天涯尽头，此心何处停留？才下眉头，却又上心头。相思苦酒，浇不熄这离愁，情难收。山悠悠，孤影独随轻舟。月上枝头，无人可再等候。轮回倒流，重不回这山楼，已难收。海一秋，君不见沧海桑田，谁曾停留？放开无常的洪流，淹没曾经相守，留此生回忆也就足够。就。